Tuon tunturikalasta ja päässyt taas Lappiin ja tällä kertaa reissupakkana on rommaeno ja lätäseno. Tarkoitus on kumivenellä, joka näkyy tuolla taustalla. Kumivenellä lasketaan koskia ja kalastellaan täällä ja katsotaan tuota, saasko jotain kalaakin. Tää on mulle vähän tämmönen erilainen reissu, no tän tyyppistä koskaan tein. Siellä näkyy mun seuralainen, joka Kalasteleekin siellä on ihan hulluna. Katsotaan miten tota, minkälainen reissu tästä tulee. Mutta ei mitään muuta. Nyt ollaan Rommajärvellä ja tästä lähdetään sitten tota eteenpäin. No niin, vähän ilta, iltaraporttia tähän. Tänne on ollut tämmönen tynkäpäivä. Kello 16 lähti lento tonne ja laitettiin kamat kasaan ja pari kilsaa Rommejärveltä tultiin tähän Rommaenon suulle. Pari koskea laskettiin ja sitten jätettiin teltta tuohon. Näkyykö se tuolla? Siellä näkyy meidän teltta ja vähän ehti kalastellakin. Yhden pienen taimenen sai ja sitten tuossa tota yhden pienen harjuksen ja alamitta se oli vielä, mutta nyt on tyyntynyt ja perhana itikat syö hengiltä, kun tulee tänne kikkailemaan, mutta mä menen takas tonne telttaan sisälle huomenna jatkuu ja tuolla jos aamulla jaksas kalastella vähän enemmän, että jos tuosta saisi jonkun järkevämpää, järkevämpää kikkailaa, mutta eka päivä ja tää on mennyt tähän mennessä ihan hyvin. Toivottavasti menee jatkossakin. Sitten vähän teltta aamun raporttia. Tää ei ole lähtenyt ihan putkeen tää päivä päälle. Kävin tuossa kalastelemassa ja ajattelin kuva muutama hieno kalastuskuva. Niin vetäsin naamat sinne ja menin jalusto poikki ja yksi perhokella hajos ja kamera on sentää ehjä. Mä oon nää Rommainon alkupään koske täällä Rommajärvestä lähtenä on tosi matalia. Se on aika Joutuu venettä vähän taluttelemaan tuolla, että vaikka vesi käy nyt mitenkään hirveän matalalla, mutta matalaa koskee on ja pikkukaloja on jonkun verran. Pari isompaa on ollut kiinni, mutta en sano ylös asti. Teepä siinä mitään. 
Jatketaan aamupuron jälkeen matkaa. Tältä näyttää ulkona tällä hetkellä. Pilvi tulee koko ajan ja saan, että pitäisi tulla ja varmaan tuleekin. Että... Nyt mä joudun vetämään tämmöisiä vlogkaustyyppisiä piikkejä, kun sitä jalusta enää on. Niin... Eikä se nyt näinkin onnistu. Kiva, kivat maisemat on. Nyt pistetään teltta kasaan ja lähdetään eteenpäin. Katsokin sen kameran tuon teltasta. 
Adios, señora. Iltaraportin aika. Nyt on ensimmäinen kokonainen päivä rommainolla takana. Vaihtelevassa tunnelmissa on menty. On satanut ja kaikki järjestelmät on ollut ne matalat kosket, kun vene kolisee koko ajan pohja kiville, niin koko ajan pelkää, että se hajoaa. Ei uskalla katsoa, minkälaista jälkeä siellä on veneen pohjassa, mutta on se nyt ainakin vielä näytti olevan ilmat siinä. Toinen, toinen ärsyttävä sääongelma on ollut kova tuuli. Se on ollut, ollut aika paljon tuolta vastatuulta ja on joutunut vähän niin soutelemaankin tai melomaan. Kalastuksellisesti tämä päivä on ollut tosi hyvä. On tullut iso kohauki ja iso harjus ja iso taime. Ja kaikki reissuun osallistuvat ovat saaneet kalaa. Täällä tosi hienoja paikkoja. Alkukosset oli tosi matalia, mutta nyt tässä on ruvennut olemaan syvyyttä, niin nyt on hauska kiva, tai kivempi kalastaa. Ja... Mutta tosiaan sain tuossa tommosen 51 senttisen taimenen ja se oli aika hieno ylläri, ylläri tähän väliin. En edes uskonut, että sellaista täältä saa, että mitallinen kala oli, mutta ei raskinut syödä, se oli niin hienoja. Kun just oli syönyt kaksi harjusta ja siitä riittää riemua sitten seuraavalle retkeilijälle toivottavasti. Mutta semmonen oli tämä päivä. Hyvää kalaruokaa, vaihteleva sää, hyvä sää. Hieno telttapaikka ja säännökset on huonoja. Toivotaan, että ne ei pidä paikkaansa, mutta todennäköisesti seuraavat päivät menee sateessa. Et Ainoa mikä tässä on nihkeetä, niin on tossa kumivenes kuvaaminen on tosi vaikeeta. Siellä on vettä sen verran koko ajan sisällä, että oikein uskalla ottaa kameroita esille ja ei vitti uhrata niitä. Ainakaan tässä vaiheessa reissuja. On jotain yrittänyt kuvata ja katsotaan minkälainen tarjotte, jos tästä saa nyt aikaa, mutta ainakin nyt jotain koskikuvaa ehkä tulee sitten rommainosta ja semmoista. Ja sitten mun kaunis naama tietenkin. Tähän jaksaa katsella. Tuossa on mun jalusta. Mä käytän häntä jalustana, nyt se rupesi heilumaan. Mä tosiaan hajotin mun jalustan tuossa matkulla, niin mä improvisoin tässä. Mutta ei se mitään. Huomenna jatkuu ja kuvaillaan lisää, jos pystyy. Ja toivotaan lisää hyviä kaloja. Siinä on vielä eilisiä harjuksia. Ei vitti nyt taimenta tappaa. Sen takia kun tutakin oli näin paljon jäljellä. Saa nähdä kaduttaako se joskus.
Toivomme harjusta, mutta pelkäämme hauta. Haukihan siellä näyttää. Joo. Jos on helppo katsoa, aa, vierestä toisten onnea, aa, kun itse haluaa, parhaan ystävän vaimoa, aa, hänelle antaisit enemmän, ehkä koko elämään, hän kanssas olis onnellinen, eikä koskaan surullinen. Jos on helppo katsoa Vierestä toisten onnea Roudassa rakkaus kukoistaa Kuinka paljon sä halutaa Jotain, jota ei koskaan saa Jotain toisen omaa Että edes joskus saa jotain mitä haluaa. Päivä kaksi on mennyt tuota vaihtelevassa merkissä. Te ei ole pahemmin kalasteltu tänä päivänä. Toi on tuota, ollut yllättävän raskas tai koskissa meneminen. Että on kyllä niin kuin, kanotin kaatuminen pari kertaa ollut tosi lähellä. Ja tästä lähinnä ei kyllä enää lasketa koskia. Että nyt mennään. Talutetaan kaivan kanottia tai sitten kannetaan maita pitkin. Sairaan on näköisiä paikkoja tässä. Tosi syvää ja on puskaa. Ei paljon enää ihmisten jälkiä täällä, eikä ole mikään ihmekkää, että ei täällä aika rankkaa olisi, jos tulisi tonne tuota rinkan kanssa kävelemään. Nyt tehdään kaminalla tuossa ruokaa. Pytti pannu. Kalapakkoja näyttää ihan sikamakelta, että ei nyt, nyt ei vaan pystynyt, että oli pakko päästä eteenpäin. Ja oli niin hita, hidasta, hidasta tuo koskissa meneminen, että sitten ei Pääs suvantoihin noisen hengähti vaan helpotuksesta, että ei kyllä yhtään jaksanut kalastaa. Että Jos olisin tiennyt, että on näin raskasta, niin en tiedä olisinko tullut tänne. Helpommallakin olisi viikon päässyt. Otan kuva, kun sä juot punaviini. Hän mennä vähän sitä nyt. Nyt on vedetty lasi punaviiniä, tai kuksallinen punaviiniä. Ja yksi satsi safkaa. Vielä on toinen tulossa pyttipannua. 
voi sanoa, että noin kosket on ottanut päähän kyllä aika rajusti, että ne on huomattavasti hitaampia ja raskaampia mennä kuin mä ajattelin. Että jos olisin tiennyt, että on näin nihkeitä, niin olisin ehkä jättänyt väliin jopa tämän jutun. Että on pari kertaa ollut tosi lähellä, ettei kaaduttu, kaatunut toi kanootti ja ollut puolillaan vettä ja koske se poikittaa ja ennen kuin tajuttiin, että ei niitä kannata edes yrittää laskea. Tuolla ei ole mitään sellaista, tota ei pysty ohjaamaan yhtä, että se menee tasan niin kuin se haluaa. Ainakin tämän, näillä taidoilla, että mitä meikäläisillä on. Niin. Mutta jokena tämä rommi on, on tosi hieno, että ja saadaan syviä kuoppia tuolla ja vaikuttaa tosi hyvältä kalapaikalta. Tosi puskasta on tämä alaosa, että ihme täällä hirveästi ihmisiä näy ja viihdy. Että Itsekin vähän harmittaa, että kun että oli niin raskas tuo koskien menon, että ei oikein jaksanut jäädä kalastele enää mihinkään. Että oli vaan tyytyväinen, että pääsi ehjänä alas niistä. Ja... Nyt ollaan kuitenkin teltta saatu pystyä safkaan naamaan. Ja... Semmosta damakea tuli tuolla rymys koskissa, että kahluhoset meni rikki. Ne on puhki kahdesta paikasta. Se pitäisi pystyä paikkaamaan jotenkin. Jonkunnäköinen paikkaus, että ne on mukana, mutta en ole koskaan semmoista tehnyt. Että pitää katsoa, saako se aika kuivaksi. Mutta jos ei saa, niin sitten mennä merillä taas sulla huomennakin. Että... Mutta semmoista. Ei se elämä helppoa saa olla. Kyllä se tästä. Toivottavasti. Nyt mä laitan... Kohta syödään taas. No niin, nyt on taas yksi ilta kärsitty ja on käyty uimassa ja tehty ruokaa ja oltu sateessa ja 
tämä on ollut yksi raskaampia päiviä, mitä on Lapis viettänyt. Tuo on ollut huomattavasti vaikeampaa tuo koskea laskeminen, kuin ajatteli. Että ainakin noita matalia koskiin niin joutuu tosi paljon taluttamaan ja olen kyynä, kyynärvarsiin myötä tuolla joessa. Ja on kaatunut ja särtöjä mustelmilla ja paskana. Ja Kalu on vuotaa edelleenkin ja ei ole kivaa. On ollut tosi väsynyt olla, kun tuossa kannellut. Välillä on kantanut puskia pitkin kajakkia ja välillä sitten kahlaillut tuolla. Ja... Mutta näköjään sieltäkin on rommanalta on nyt päästy pois. Että... Tänään tultiin lätäsen olleen ja siinä oli itse asiassa kiva melo, kun oli pelkkää suvaan tuo myötävirta. Ja nyt ollaan munnikurkiossa. Ja... Se on sen verran nihkeän näköinen koski, että se joutuu tuota kantamaan tuosta kamat, mutta ei se mitään. Tämä on ollut tosi hyvä täältä kotateltu, täällä on ollut kiva kotila ja kamelilla on hauska tehdä ruokaa, että se vähän lämmittää ja tuo fiilistä ja vähän tekemistä, kun hankkii puita tuolta. Ja... Mutta jos jotain tuosta haluaa sanoa, niin Romain, Romainon yläosa oli tosi kiva paikka. Siellä oli enemmän jotenkin avarampaa ja toi alaosa oli tosi puskasta. Ja... Siinä niin kalastamisen kannalta vähän heikompia. Nyt, tässä, nyt pari päivää ei ole itse tullut kalasteltua juurikaan, mutta toivottavasti huomenna ehtii sitten paremmin. Ja toivottavasti tällä lätesen olisi vähän helpompi mennä tuolla kanotilla. Tuolla kannatilla on sellainen ikävä ominaisuus, että se menee vähän niin kuin se tahtoo, että ei meikäläisen voimilla ja taidolla oikein pysty pitämään sitä siellä missä haluaa. Ainakaan noin kivikkoisissa koskissa niin ei se onnistu vaan. Ollaan nyt munnikurkiossa, tuossa joutuu huomenna sitten vähän taluttelemaan taas, tai käve mennä tuolta metsän kautta kanotin kanssa. Että on se verran iso kuohu tuossa, että ei pysty oikein. laskemaan näille meikäläisten taidolle. Kalastamaan ei tänään ole juuri ehtinyt ollenkaan. Pari heittoa teki, mutta katsotaan, jos huomenna ehtisi. Se olisi ihan kiva kalastaa, että kun sitä periaatteessa ne tuli tekemään. Eikä. Mutta tämä onkin mennyt tämmöisessä koskelaskureissuksi. Mutta semmoista. Hyvää on sen tämä että tämä on kiva tämä kototeltta. Tämä on isoja. Kaminalla on hauska tehdä ruokaa, se tuo vähän tunnelmaa tähän touhuun. Mutta neuvo kaikille, jotka haluaa lähteä romaan ja kanotilla, niin älkää lähtekö. Ei ole sen arvosta. Ja perseestä. Mulla on mukana tämmönen ötökkä täällä. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä myin, myin tuolle tämä idea vähän huonosti, että oli puhetta, että kalastella ja chillailla ja pistetään tuonne riippukeinoa ja muuta, että talutetaan kosketaan on tosi helppoja ja sitten kalastellaan paljon ja tosi kivaa. Nyt on ollut tämmöistä. Toukkavaihe menossa selvästi kääritynyt tuommoisen. Hengissä ollaan selvitty. Se on pääasia. Toistaiseksi. Nyt ollaan munnikurkiossa ja on aamu. Kannettiin just venet tosta to kosken tota yli. Ei viittinyt tai ohi. Tosta ei viitti kyllä yrittää millään. Se verran rankan näköistä koskea, mutta. Koska lähdetään tonne päin menemään ja katsotaan mitä sitten taas tapahtuu. Sateisen näköinen päivä on taas tulossa ja tuulista. Että Venestä on tosi vaikea kuvata, mutta pitää tuolla GoProlla kuvata. Ei nyt hirveästi kuvakulmia saa vaihdettua, mutta kunhan nyt saa jotain muistoa, niin sit vaan noks. What's up?
Alkuillan telttaraportti. Sain porkkana. Tänään on laskettu kostia lätesonella ja on mennyt huomattavasti paremmin kuin tuo sommaino. Täällä on vettä paljon enemmän, niin ei ole joka kivessä kiinni. Tultiin parikymmentä kilometriä suvantoa. Oli myötä tuuli, se meni suhteellisen helposti. Tosi vähän kylmä oli. Nyt me tultiin tähän, mikä tää oli Pinniskoski todennäköisesti vai mikä tää oli? Sieltä tulee meidän ruoka. Kaminaa laitettiin tulisella perunat tulossa. Ja... Tossa tota. Se oli siis parikymmentä kilsaa, oli tuommoista suvantoa ja siinä tein sitten. Suurimman pyhän mitä ihminen voi tehdä, niin pistin perhovava. Perhovapaan kiinni semmoisen mikrovaapu ja uusittelin sitä tuossa perässä. Ja sitten oli toisessa, toisessa vavassa kans vaappu ja silleen saatiin pari harjusta ja niitä nyt sitten tässä tehdään kaminalla. Ja... Tää tässä olisi... Niin, en mä nyt kai osaa mitä tässä muuta sanoa, että kamera vilkuttaa takku loppuun. Niin... Mulla on paras pitää turpa kiinni. No niin, nyt on tota kamera kuvaidettu. Tää päivä on tullut siis paremmin. Täällä on vettä koskissa sen verran enemmän, että pääsee jopa laskemaan niitä koskia. Ja... Kalastamaan ei hirveästi ehtinyt, mutta tuossa oli pitkä suvanto, niin siinä vedettiin vaappua veneen perässä, niin pari harjusta saatiin ruokakalaksi. Niin... Siinä ne oikeastaan ne kalastukselliset antimet on, että nyt vielä illalla jos ehtis vähän heittelemään, niin katsoako saa ton ruoan naamaa, että miten lähtee taju. Saat taustakuvan tässä. Nyt mitäs mä tässä turhaan nyt höpittelen, höpöttelen, että pistetään harjus tulille ja syödään. Ja Tähän pytti ja paistettua harjusta. Sen pitäisi olla ihan, ihan jees setti tähän hetkeen. Sinä 
Iso kurki on autiotupa. Reissun loppupuolella ollaan pikkuhiljaa. Tämä piti olla se kalastusreissu, missä kalastetaan ihan sikana ja välillä lasketaan kannotilla jokea pitkin, mutta tämä on nyt mennyt vähän toista päin tämä homma. Mä nyt kauhealla vauhdilla laskettu kumivenekanotilla koskia alas. Ja toi tulvii niin toi joki tossa, että tulee niin nopeasti alas, että kun ajattelee, että Pies kun ruveta heittelemään, niin on jo sitten jo niin kaukana, että ei millään jaksa nää melo takaspäin. Sitten onkin menty eteenpäin ja on menty eteenpäin vauhdilla. Tänään ollaan tultu Pinniskoskelta tänne isokurkioon ja 20 kilsaa suunnille, vai mitäköhän toi oli. Pitää tarkastaa vielä. No tosiaan tota, ja sadettakin on piisannut joka päivälle melkein. Et alussa oli pari hienompaa päivää, mutta nyt on sitten ollut sadetta. Et 
Ja nyt sitten tietysti kun pääsee pois, niin siellä se tai varannassa helottaa tuommoinen kirkas taivas. Huomenna saattaa olla, että on tosi hyväkin sää. Mutta huomenna on edessä todella piinallinen päivä. Pitää täältä isokurikalta kantaa metsää pitkin toi kumivene tonne. Noiden isokurke on isojen koskee yli ja kävin kurkkaamassa sitä matkaa, niin näytti kyllä tosi hikiseltä, että siinä on niin kuin tavari, että kumiveneen sinne saa niin parin tunnin urakka ja en usko, että siitä tulee nyt mikä tämän elämän mieluisin eräkokemus, mutta sitä saa mitä tilaa. Mä menen kuvaamaan, että oli joku joku tyyppi vetelee uistinta ilmeisesti tuolla moottorin kanssa, vetää siksakkia tuossa suvannossa. Mutta nämä autiot ovat kyllä tosi kivoja paikkoja. Täällä on sanotaan tommosen pitkän ja tuskallisen matkan jälkeen. Niin kyllä tällä ihmisellä kelpaa kuivatella. En tiedä kuvanko huomenna enää mitään, mutta mä Katsotaan, jos mä saan, tämä meni jotenkin niin nopeasti kaikki ja kaikki niin eri tavalla kuin ajattelin, niin ei oikein osaa tiivistää tai sanoa mitä oikein, miten tämä oikein meni. Että pitää katsoa minua nauhat läpi, että saako siellä mitään kuvattavaa. Ja GoProlla, vanha, viisi vuotta vanha GoPro on siellä, mikä on paras kuvalaatu, mutta onpa nyt jotain, jotain taltioitu kuitenkin. Että ollut niin sateesta, että en ole järkkäret oikein uskaltanut ottaa esille ja kumiveneskin se on aina vähän, tuntuu riskiltä, kun Joo, no mut katsotaan. Mut semmoista. Loppuraporttia odotellessa. Kerran nostin Bemarin, sen heti mälläsi. Poliisi sakotti ja heti perään pamputti. Laitun rahat hevosiin, onni potki persuksiin. Yöllä pikitteli tyttöjä ja ne veti päin lättyä. Mutta mitä pienestä? Tavoitella tähtiä, mulla on altaan enää turahuudella.